Leute, wenn ihr Lust habt auf ein Review von einem außergewöhnlich interessanten ja, Mikrofon, hier steht es, dann äh, schaut euch das Video an. Es ist nicht nur ein Shotgun-Mikrofon, sondern auch äh, ein Wireless-Mikrofon. Und äh, wie das geht, äh, könnt ihr dann gleich im Review schauen. Also bis gleich. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Es ist mal wieder soweit und ich habe ein interessantes Stück Technik für euch, für Vlogger, Videoproducer, YouTuber, ja, für alles Mögliche wirklich äh, zu gebrauchen, äh, für Interviewer, das werdet ihr gleich sehen. Es geht nämlich um ein Mikrofon und die Schachtel liegt schon auf dem Tisch hier und wir reden hier über ein Mikrofon, das ich so in dem Sinne noch nicht gehabt habe. Es gibt zwar Wireless-Mikrofone, wie zum Beispiel jetzt hier das DJI Wireless Mic, aber ähm, die Wireless Shotgun Mikrofon, ne, so ein langes, äh, habe ich so noch nicht gesehen und äh, mich hat die Firma Comica angeschrieben. Beim ersten Mal habe ich abgesagt, beim zweiten Mal habe ich abgesagt, hau ab, du, du Mücke. Beim dritten Mal habe ich abgesagt und dann habe ich mir das äh, Teil mal äh, ja, auf der Webseite angeguckt und beim vierten Mal habe ich dann zugesagt und gesagt, pass auf, schick mir das Teil zu, aber bitte macht mir keinen Druck, wann ich hier ein Video veröffentlichen soll. Das will ich dann in Ruhe testen und auch in Ruhe reviewen. Und äh, jetzt ist es soweit. Ich habe es ausprobiert. Das Comica VM30 in 2,4 Gigahertz äh, Funk Shotgun-Mikrofon mit einer Wireless-Funktion. Also auf den ersten Blick ist das, wir machen vielleicht mal ja, ein ganz kurzes Unboxing, bevor ich was dazu sage. Hier, das kommt in der Box und in der Box sind halt sind drin das Mikrofon selbst, ein Receiver, ein Wireless-Receiver, eine Halterung, also eine Mikrofonhalterung, so ein Shock-Mount für auf die Kamera drauf, dann eine Deadcat, ein Pop-Up-Schutz, ein USB-C-Kabel und ein TRS auf TRS-Kabel und ein TRRS auf TRRS-Kabel. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch dann gleich. Ich lege das einfach mal hier so vor mich auf, auf, den, auf den Bank und spreche einfach mal über dieses Produkt, was es alles kann und auch vielleicht die technischen Spezifikationen. Denn das Mikro kann ich nur analog aufzeichnen, ganz normal per Klinke in Kameras rein oder in Verstärker, sondern es kann auch per USB-C angeschlossen werden an Laptops, an iPads, an die Action 3 habe ich gerade eben ausprobiert, einfach direkt per USB-C und es funktioniert. Da wird es auch gleich Beispiele geben. Aber der eigentliche Clou von dem Mikrofon ist einfach, dass das Teil hier auch ja, wireless funktioniert. Das heißt, dieser Wireless Receiver kommt an das Device dran, an die Kamera, ans iPad, an, an, an den Action, ans iPhone, wo auch immer. Und dann kann ich einfach mit diesem Mikrofon hier rumlaufen und kann es äh, ja, wireless verbinden und mit dem ja, äh, Reichweite 100 Meter ganz normale Interviews machen. Oder ich setze mich einfach ganz gemütlich hier irgendwo auf eine Couch und spreche rein, äh, mache einen Podcast, alles ohne Kabel und so weiter und so fort. Äh, das ist echt, echt cool. Und äh, ja, vielleicht mal zu den technischen Daten, bevor wir mal ein paar kurze Beispiele sehen. Ja. Wie gesagt, die Box habe ich euch schon beschrieben. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Inhalt. Das Mikrofon an sich, der Receiver, der Mikrofonhalter, der, der, Shot, der, der Shock Mount, dann so eine Dead Cat, ein Pop-Up-Schutz, USB-C-Kabel und zwei Kabel TRS und TRRS. Und ja, dann ist die Box auch schon gut. Das ist, ja, Jetzt nicht bestverarbeitet ist so, aber ist vollkommen in Ordnung. Kann man es schön drin aufbewahren und fertig. Die Features, wir haben hier 2,4 Gigahertz Funk mit dem Receiver. Wireless Modul, digital und analog, hatte ich schon bereits gesagt. Und das kann in so vielen Bereichen genutzt werden, auf einer Kamera, 
obendrauf äh, beim Vloggen oder so, dann am Smartphone äh, als Podcast-Mikro, äh, als Galgen-Mikro, so als äh, ne, für, für oben rein hier, wenn es hier ne, so von oben wie beim Film oder hier vorne, äh, dann äh, als Interview-Mikro, klar, äh, Interview, ne, Interviewpartner, auch da gibt es gleich mal ein paar Beispiele. Und äh, ja, es hat ein, ein schönes Feature, Auto Power, Auto Off. Äh, das heißt also, wenn ich das Ding anschließe, die Kamera anmache, geht es automatisch an. Und wenn ich die Kamera ausmache, geht es automatisch aus. Wenn ich es per USB irgendwo anschließe, geht es automatisch an. Und sonst geht es automatisch aus. Ne? Also stufenlose Lautstärkekontrolle an der Hinterseite. Können wir schön die Lautstärke, den Gain kontrollieren. Dann haben wir ein einen Safe-Mode, einen Safety-Mode, hier ist ein, so ein Schalter drauf, wenn man den drückt, dann äh, wird die Lautstärke um 6, äh, äh, um 6 dB niedriger geschaltet, damit es hier kein Clipping gibt, also zu laut ist er bei einer Audioaufnahme, ich sehe das gerade schon hier bei dem Osmo, äh, Osmo Mic, äh, DJI Mic, dass es fast zu laut ist, zu laut ist eigentlich äh, nicht mehr zu retten, aber zu leise ist nie ein Problem nach oben zu ziehen, das geht ohne Probleme, dann haben wir an dem Receiver mhm. Äh, zwölf Stufen, laut und leise, eine Mute-Taste und äh, einen Kopfhöreranschluss für Realtime-Monitoring. Das heißt also, ich kann mein eigenes Gesprochenes dann auch hören, auch überprüfen. Einen Low-Cut-Filter, 75 und 150 Hertz, damit kann man niedrig, niedrige Frequenzen besser herausarbeiten. Einen kleinen OLED-Screen und der Receiver hat ein IPS-Display. <lacht> mein Gott, das ist so viel Daten hier. Ähm, und das Teil hat am Kabel 50 Stunden Laufzeit, also reichlich und äh, wireless bis zu sieben Stunden und äh, hat eine Reichweite von bis zu 100 Metern. Das werden wir nachher auch mal hier so ein bisschen bei mir im Garten testen. Äh, ohne Verzögerung von 20 Millisekunden. Das sollte auch äh, problemlos möglich sein. So, wir kommen mal zu ein paar Audiobeispielen, die ich euch jetzt einfach mal einblende äh, und quatsch, quatsch da ein bisschen was dazu und äh, dann hören wir uns mal vielleicht zu einem kleinen Fazit wieder. Test mit dem Comica CM30 an der Fuji XH2S, ganz normal mit dem Mikrofonkabel. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, das ist das Comica CM30. 30 an der Fuji XH2S einfach oben auf dem Hotshoe Mount drauf mit dem Mikrofonkabel verbunden. So, das ist das Comica CM30 äh, in der Wireless-Funktion äh, mit dem Receiver oben auf der XH2S äh, und so in einer Interviewsituation getestet. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube, willkommen bei mir auf dem Kanal. So. Das ist jetzt mal so ein Reichweitentest hier mit dem Comica CM30 an der XH2S. Ja, hier unten bei mir im Garten, die Konica oben auf dem Balkon. Ungefähr, ich würde mal sagen, so schätzungsweise 30, 35 Meter. Ich kann mal die Schritte zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt gehe ich die Treppe hoch. Es ist eine Stahltreppe. Deshalb könnte es durchaus Interferenzen geben. Und da bin ich dann auch wieder am Start und wenn wir das mal hier drehen und nach oben schieben, dann können wir die Aufnahme auch beenden. So, das ist natürlich wirklich ziemlich cool für so eine Interviewsituation, wenn ich jetzt hier einen neben mir sitzen hätte, dann könnte ich jetzt fragen, äh, hallo Frank, äh, wie geht's dir heute? Und würde dann das Mikrofon rübergeben. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut und äh, der Test macht auch Spaß, äh, aber so ein YouTube-Video, so ein Review ist auch verhältnismäßig viel Arbeit. <lacht> man kann das Ding natürlich auch einfach hier auf den Tisch stellen, vor einen. Da muss man ein bisschen auf die Richtcharakteristisch achten. So und dann halt so, sagen wir mal jetzt 30 cm entfernt. Man sieht, das schlägt noch aus. Jetzt ist es ein bisschen, müsste wahrscheinlich so ein bisschen die, äh, ja, die Lautstärke erhöhen. 
äh, aber wirklich cool. Ich mache jetzt mal den Windschutz ab und probiere dann mal ohne. So, ich gehe mal davon aus, dass es verhältnismäßig windempfindlich ist, äh, aber so kriegt man natürlich dann richtig Studioqualität. Wir werden auch noch mal äh, wahrscheinlich eine Aufnahme bei mir im Büro machen, äh, wo die Akustik besser ist, dass man mal die Podcast-Fähigkeit des äh, Mikrofons testen kann. Ja, jetzt haben wir mal, äh, wo natürlich das Mikrofon jetzt hier bei der Action Cam, bei der Action 3 im, äh, ja, im Bild ist, haben wir es mal an der Action 3 dran. Ähm, aber man kann es halt natürlich auch, äh, sage ich jetzt mal, hier so abstellen, die Action als Kamera nutzen, das Mikrofon abdrehen und dann im Grunde genommen als, äh, ja, per USB ist das jetzt angeschlossen. Warte mal, machen wir die die Action auch mal so an. So. Und dann kannst du halt äh, ja, hier äh, mit der Action äh, auch ganz normale Interviewsituationen machen. Passen auch genug Leute drauf, weil wir den Weitwinkel haben. Und äh, ja, auch das mal. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Das ist ein Test mit dem VM30 an der DJI Action 3 per USB-C angeschlossen. Ja, das ist jetzt mal ein Test mit dem iPhone und dem äh, Wireless-Empfänger, mit dem Wireless-Receiver oben drauf und dem CM, v, äh, CM30 äh, Comica, ähm, ja, Wireless halt. Äh, ich könnte es jetzt halt auch äh, per Kabel dran machen, aber das macht keinen Sinn. Dann würde es einfach hier äh, so groß auf dem iPhone. Einfach mal ein Test, äh, wie das mit dem iPhone performt. Bin gespannt. Das ist ein Test mit dem Comica CM30 an der Fuji XH2S obendrauf beim Vloggen. Mit dem Pop-up, also kein Windschutz, mit dem Pop-up-Schutz äh, ja, am langen Arm bei 14 mm. Ich drehe mich mal und äh, ich glaube, das Teil macht einen richtig guten Ton. Und ich sage einfach mal Bang, hallo Leute, hallo YouTube. Das ist ein Test mit dem Comica CM30 an der Fuji XH2S per Analogkabel an die Fuji angeschlossen. Ja, ich hatte euch versprochen, das noch nachzureichen und zwar hier in meinem Büro. Hier ist äh, eine sehr gute Akustik und äh, das ist das Comica CM30 an der Fuji XH2S mit dem ganz normalen Klinkekabel, also ganz normal analog angeschlossen und äh, hinten glaube ich eingestellt mit 5. Aber das ist natürlich auch immer kameraabhängig und ihr könnt euch da einen, äh, ja, einen Eindruck verschaffen, wie das äh, jetzt hier in so einer mehr oder weniger cleanen Umgebung klingt. Äh, ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr gut klingt. Ja, das ist das äh, Comica CM30 ähm, über Wireless, das Wireless-Modul an der Fuji XH2S angeschlossen. Ähm, Verstärkung plus 8 und hier haben wir 6 eingestellt und ich bin gespannt, wie der Ton ist. Und da kann man natürlich wahrscheinlich eine geile Interviewsituation erzeugen. Oder wenn ich zum Beispiel hier am Computer was am Bearbeiten bin. Dann kann ich äh, da reinsprechen und euch das dann einblenden und habe hoffentlich einen richtig geilen Ton. So, jetzt habt ihr mal einen schönen Eindruck gehabt äh, von dem Mikrofon in einer cleanen Umgebung hier bei mir im Office. Ja, kommen wir mal zum kleinen Fazit. Das Comica CM30, was jetzt hier vor mir steht, mit dem Wireless Receiver an der Fuji XH2S, dem ich gerade filmt, äh, angeschlossen ist äh, und äh, hoffentlich gut ausgepegelt ist. Ich habe jetzt mal nicht den Windschutz drauf, sondern nur den Pop-Up-Schutz, weil der Wind ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Das heißt, ihr könnt mal die einigermaßen volle Qualität dieses Mikrofons jetzt hier testen. Und ja, Fazit, ich finde das Konzept schon interessant und wirklich, wirklich cool. Und der Preis ist natürlich auch nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, das würde sich mit diesem Rode NTG so in eine Reihe Einreihen. Allerdings hat das Rode natürlich keine Wireless-Funktion und ich bin äh, durchaus begeistert von der Audioqualität. Ich glaube, das Teil werde ich auch äh, für Livestreams oder für Podcasts nutzen. Und äh, ja, ihr hört eventuell ein paar Autos vorbeifahren. Das ist halt, wenn man im Outdoor-Studio unterwegs ist. Aber ich glaube, man konnte einen guten Eindruck gewinnen, dass das ein echt gutes Produkt ist. Und äh, ja... Fazit, äh, wer sowas, äh, wer so Use Cases hat, wer ein Mikrofon braucht, für Interviews vielleicht zu führen, für Podcast, per USB, 
äh, und analog anzuschließen und auch als Vlogging-Mikrofon oben auf der Kamera, äh, der kann da durchaus zugreifen und äh, vielleicht gibt es ja noch einen kleinen äh, ja, Rabattcode oder sowas oder erst mal im Sale, dann, wenn man das Teil unter, 100, unter, Quatsch, unter 200 Euro bekommt, dann ist das schon eine ganz coole Geschichte. Und gerade ist da oben die böse, die diebische Elster am Kreischen. Ich bin gespannt, äh, ob, ihr diese, ob wir dieses, äh, ja, diese Vögel da mit reinfinden, weil es, es hat ja eine gewisse Richtcharakteristik. Und das ist auch wichtig, wenn ich das Teil jetzt äh, ja, hinter mich nehme dann, äh, und dann spreche, dann höre hör ich halt nichts. Äh, oder auch zur Seite äh, ist es aber jetzt so über mir. Ne? Man könnte das jetzt so ganz unsichtbar über mich machen dann kann ich auch eine wunderbare Aufnahme machen oder halt natürlich ganz normal vor mich stellen. Und äh, wirklich das Coole ist halt, äh, du brauchst halt keinen, diesen ganzen Kabelkram nicht. Ich könnte jetzt auch ein Kabel anschließen, aber das ist schon ganz cool. Und äh, ja, äh, ich glaube, das Teil ist eine Empfehlung wert äh, und ich werde das auf jeden Fall nutzen, vor allem bei Livestreams oder bei Interviews. Äh, ich habe ja doch vor, den einen oder anderen Interviewer äh, zu interviewen, den einen oder anderen YouTuber zu treffen und da kann man dann schön hier, ne? wie geht's es Ihnen? Mir geht's gut und äh, ja, <lacht> ein bisschen Quatsch kann man ja machen hier. Also, wenn euch das Review weitergeholfen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wäre das was für euch, schreibt es mal in die Kommentare. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wo mich das Teil noch äh, begleiten wird. Ich glaube, ich nehme es auf jeden Fall mit nach Washington. Also, macht's gut, haut rein und äh, ein interessantes Stück Technik. Und es geht dann auch irgendwann weiter mit den Reviews. Ich habe dann noch ein Mikrofon, das ist aber noch in der Erprobungsphase. Das geht dann mehr so in die Richtung... Ja, äh, DJI Mike, aber von einer anderen Firma und äh, das scheint auch recht innovativ zu sein. Also Leute, macht's gut, haut rein und tschüss.